வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம்பா இது வந்து டிட்டோ நம்ம சேவ் ஃபிஃப்த் சம் பார்த்தோம்ல அதே தான் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது அங்கே என்ன பண்ணாங்களோ அதே தான் நம்ம கேம் பண்ண போகிறோம் ஹியர் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் அவுட் புட் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் வயபிலிட்டி எல்லாம் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் அதே சேம் தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறதே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் அது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம் வந்து நம்ம டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதணும் ஃபிஃப்த் சம்மில் நம்ம டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம் சரிங்களா வி நீட் டு டிவைட் த கிராஸ் அவுட் புட் ஸோ அதை நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா நான் சைடில் எங்கே போட்டுறேன் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த இதுதான் நமக்கு ஆக்சுவலாக இது தான் இங்கே பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து உங்களோட ஏ ஒன் ஒன் ஸோ ஏ ஒன் ஒன் எனது ஃபோர் அடுத்து ஏ ஒன் டூ எனது த்ரீ அடுத்து ஏ டூ ஒன் வந்து ஃபைவ் ஏ டூ டூ வந்து ஃபோர் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூ எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது எனது டுவெண்ட்டியும் டுவெல்லும் சரிங்களா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் யுவர் பி ஒன் ஒன் அடுத்து பி ஒன் டூ பி டூ ஒன் பி டூ டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா சார் எனக்கு இது கண்டுபிடிக்க தெரில சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இங்கேயே பாருங்களேன் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பரை டிவைட் பண்ணுங்கள் அடுத்து செகண்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரை டிவைட் பண்ணுங்கள் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இப்படி இப்படி பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா அதே ப்ராசஸில் டிவைட் பண்ணிக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி அடுத்து இங்கே த்ரீ பை டுவெல் அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இங்கே ஃபோர் பை டுவெல் இப்படி எழுதிக்கோங்க இது ஈஸி தானே உங்களுக்கு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பை செகண்ட் செகண்ட் நீங்கள் வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வந்து டிமாண்ட் இவர் தனி இவர் சரிங்களா இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த சேல்ஸ் இருக்கிற கவுண்டிங்கை கிராஸ் அவுட் புட்டோடு நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறீங்க இப்போ இதை அப்படி நான் நிறுத்தக்கூடாது கேன்சல் பண்ணுங்கள் பண்ணலாம்ல ஸோ ஃபோர் பை டுவெண்ட்டின்றது ஒன் பை ஃபைவ்னு வரும் இதுவுமே த்ரீ பை டுவெல்ன்றது ஒன் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணலாம் இதுவுமே ஒன் பை ஃபோர் இதுவுமே ஒன் பை த்ரீனு வரும் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எழுதுறது ஸோ இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதுதான் சப்ஜிஷன் தான் கேட்குறாங்க ஸோ டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் கரெக்டாக எதுவும் பார்ப்போம் எப்படி எழுதிங்க ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை த்ரீ இது வரைக்கும் கிளியராக எஸ் அடுத்து நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் ஆஸ் விஷயம் வயபிள் செக் பண்ணோம் வயபிள் வந்து நீங்களே பண்ணோம் ஓகேங்களா நீங்களே வந்து பண்ணோம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு சம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லை ஃபஸ்ட் அஞ்சு சம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா வயபிலிட்டி நீங்களே வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போவே அப்படியே வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ வாண்ட் யூ டு டூ நீங்களே ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் வந்து அப்புறம் வீடியோ ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பட் நானும் வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து என்னது பி ஆக்சுவலாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஐ மைனஸ் பி அப்படின்னு போடணுமா ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை த்ரீ ஸோ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ்ன்றது ஃபோர் பை ஃபைவ் எப்படி சார் போகிறீங்க இதுவும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருப்பீங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பை ஃபைவ் கிராஸ் தேர்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு யூனிட் சப்ராக்ட் சரிங்களா எப்போவும் ஒரு நிமிஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்லேருந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் மைனஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் என்ன ஃபோரா அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் எப்போ இருந்தது ஒனில் பண்ணும்போது மட்டும்தான் சரிங்களா அதனால் நான் ஒரு க்ளூ மாதிரி தரேன் அதனால் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்ன்றது மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அடுத்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதுவும் அதே மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தான் வரும் அடுத்து ஒனில் ஒன் பை த்ரீ பிரச்சனை என்ன சொன்னேன் டூ பை த்ரீன்னு எழுதணும் சரிங்களா ஒனில் ஒன் பை த்ரீ அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஒனில் ஒன் பை த்ரீ போச்சுன்னா ஸோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ அதுக்கு தான் நான் டேரக்டாக என்ன சொன்னேன் டினாமீட்டர்லேருந்து அப்படியே நியூமீட்டர் மைனஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன வேணும் ஆ இங்கே நம்ம எழுதுவோம் இங்கே நம்ம என்ன எழுதணும் மெயின் டயக்னல் சரிங்களா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டுப்பா நிறைய பேர் மறந்துடுவீங்க பா நானே மறந்துட்டேன் மெயின் டயக்னல் இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃபைண்டிங் யுவர் டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்
determinant i minus b is positive hawkins simons condition satisfied na short answer ing full ah edukonga condition satisfied appdinu potittu adutha enna pannom system is viable seringa system is viable so idu vandu first part of the question idu varaikum clear ah purinjida அடுத்து நம்ம அசிஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அட்ஜாயிண்ட் இன்வெர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி வி ஆர் கோயிண்ட் ஐடென்டிஃபை யுவர் அவுட்புட் புரியுதுங்களா மீதி எல்லாமே நம்ம போன சம்பளம் என்ன பண்ணோமோ அதே தான் சரிங்களா இது வரைக்கும் கிளியர் தானே ஸோ நான் கையோடு என்ன பண்ணிடுறேன்னா இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அதான் எழுதி தான் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் பி ஹோல் இன்வெர்ஸ் இன்டு டி அப்போ இன்வெர்ஸ் வேணும்னா எனக்கு டிட்டர்மினண்ட்டு அட்ஜாயிண்ட்டு வேணும் நான் டேரெக்டாக அட்ஜாயிண்ட் எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா டிட்டர்மினண்ட் இப்போ தான் இங்கே தானே இருக்குது மேலே இருக்குது சரிங்களா ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஐ மைனஸ் பி ஸோ எப்படி எழுதணும் இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்படி இன்டர் சேஞ்சு சிம்பிள் சேஞ்சு அப்படி தானே பண்ணுவோம் ஸோ டூ பை த்ரீ இங்கே வந்துடும் ஃபோர் பை ஃபைவ் இங்கே போயிடும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சிம்பிள் மட்டும் மாற்றணும் அவங்க ஆல்ரெடி சேமாக தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரியா அவ்வளோதான் இப்போ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸோ ஐ மைனஸ் பி ஆனால் நான் இன்வெர்ஸ் எழுதிடுறேன் ஐ மைனஸ் பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இன்வர்ஸ் வெளில வரும் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினண்ட்டா நல்லா கவனிங்க ஒன் பை டிட்டர்மினண்ட்னு போடுவோம் அப்போது ஒன் பை டிட்டர்மினண்ட் என்ன வந்தது ஒன் தேர்ட்டின் பை டூ ஃபார்ட்டி வந்தது இன்டு இந்த அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ டூ பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு மேலே போயிடும் அந்த டூ ஃபார்ட்டின்றது அதை நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கிறேன் நான் இங்கே எழுதில் அடுத்து வந்து நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது கூட டி நான் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இங்கே எழுதும்போது நான் எழுதிடுறேன் டூ ஃபார்ட்டி பை ஒன் ஒன் த்ரீ இன்டு இது என்ன வரும் டூ பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபைவ் டிமாண்ட் என்ன பா வந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் த்ரீயாக வந்தது தான் எங்கே இருக்குது கொஸ்டினில் போய் மேலே போய் பாருங்கள் அதை பாருங்கள் சாரி தேர்ட்டின் த்ரீ இருக்கா ஆ இங்கே தான் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நான் இந்த தேர்ட்டின் த்ரீ போடக்கூடாது அதுவும் இங்கே ஒரு சின்ன வேலை என்ன பாருங்கள் இங்கே டிட்டர்மைன் த அவுட் புட் வென் த ஃபைனல் டிமாண்ட் ஃபார் த அவுட் புட் ஃபார் செக்டர் ஒன் அலோன் இன்க்ரீசஸ் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த தேர்ட்டின் த்ரீக்கு போடக்கூடாது ஐம் கோயின் டை டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ தான் சரிங்களா இது ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லியிருக்கணும் மறந்துட்டேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ தான் வச்சு எழுதணும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டின் த்ரீ வச்சு போடக்கூடாது ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ வி ஆர் கோயிண் டு டூ த ரெகுலர் ப்ராசஸ் நம்ம என்னென்ன மல்டிபிகேஷன்லாம் பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் தான் இங்கே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களாப்பா இது வரைக்கும் கிளியராக இது இருக்காத டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு இது இருந்தால் டவுட் இருக்கா ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் பண்ணிட்டோமா இந்த டூ ஃபார்ட்டி நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எங்கள் ஃப்ராக்ஷன் வருது இல்லை உங்களுக்கு அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி உள்ளே கொண்டு போயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம் கொண்டு சால்விஸ் ஸோ ஒன் ஒன் த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ பை த்ரீ நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுதுங்களா அதே மாதிரி இங்கேயுமே டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் இதை நான் சால்வ் பண்ணது அப்புறமா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ நான் மல்டிப்ளை பண்ணது எனக்கு ஈஸி ஏன்னா இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்றதால ஸோ ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டீன் இது கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் எயிட்டி வருமா ஸோ எயிட்டி இன்ட்டு டூ ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் அடுத்து இதுவுமே சிக்ஸ்டி வரும் அதுவுமே இதுவுமே உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி வரும் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் இது வரைக்கும் கிளியராக அந்த ஃப்ராக்ஷனில் டினாமினேட் இருக்குது இல்லைப்பா அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இந்த டூ ஃபார்ட்டி நான் உள்ளே தள்ளியிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா இப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு நம்பராக கிடச்சிச்சு ஸோ ஐம் கோயிண்ட் டு மல்டிப்ளை திஸ் டேரெக்ட்லி ஸோ ஒன் பை ஒன் ஒன் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ அடுத்து என்ன எழுதிங்க சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ புரியுதுங்களா என்ன பண்ணியிருக்கேன் சொல்லிவிட்டு இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஐம் கோயிண்ட் டு டிவைட் ஸோ இந்த ஒன் ஒன் த்ரீன்றது அப்படியே தான் வரும் கூடவே சரிங்களா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ்டி இன்னு டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் வரும் சரிங்களா மட் மல்டிப்ளை பண்ண ஆட் பண்ணோம் அதே மாதிரி இதுவுமே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் நை
புரிஞ்சதாப்பா ஃபிஃப்த் சம் என்ன பண்ணமோ அதே தான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை நம்ம சரிங்களா ஃபிஃப்த் சமோ சிக்ஸ்த் சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஈவன் அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் தான் செவன்த் சம் அதையுமே கையோட முடிச்சிடலாம் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நீங்கள் ஃபிஃப்த் சம்மை பார்த்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா நம்ம அந்த இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வயபிள் ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆர் எல்ஸ் வி ஆர் ஃபைண்டிங் யர் ஃபைனல் வேல்யூ எல்லாமே மெத்தட் வைஸ் நம்ம சேமாக தான் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதுங்களாப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்த் எக்ஸைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது கடைசி எக்ஸைஸ் இந்த சாப்டர் அப்படின்றதால இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டு பார்த்துட்டு தரவாட்டினா ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக உங்கள் கையில் இருக்கும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க சரியாப்பா ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் வீடியோ சில்ட்ரன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனா ஒரு லைக் தட்டிட்டு மறக்காம இந்த வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க இன்னும் ஒரே ஒரு சம் தான் இருக்குது அதுவும் அடுத்து ப்ளே ஆகும் யூ கேன் கண்டினியூ தேங்க் யூ ஸோ மச் வில் கண்டினியூ இந்த ந